গুড মর্নিং এভরিওয়ান অনেক অপেক্ষার পরে কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখ দেখা গেছে দারুণভাবে দেখা যাচ্ছে হ্যালো প্রচুর সময় অপেক্ষা করার পরে ফাইনালি আমরা একটা গ্লিমস দেখতে পাচ্ছি তাও মেঘে ঢাকা স্টিল অনেকটাই বেশিক্ষণ থাকবে বলে আমার মনে হচ্ছে না যখন তো আমার ডিজে পায়ার হয়ে যাবে তাই জন্য যত জলদি সময় আসার চেষ্টা করলাম সব অপেক্ষার শেষ যেটা দেখার জন্য এসছিলাম সেটা দেখতে পেলাম আশা করছি সামনের যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো থেকেও এরকম সিন সিনারি দেখতে পারি এখন আকাশ পুরো ক্লিয়ার এটারই অপেক্ষায় ছিলাম বুদ্ধা পার্কের ঠিক ভিতরেই এই হোটেল বুদ্ধা পার্ক প্রেসিডেন্সি এখানেই আমরা থেকেছি একটা ইনফরমেশান দেওয়ার ছিল যে এখানকার একদম টপে যে রুমগুলো দেখছ সেগুলো একদমই রেকমেন্ডেড নয় তোমরা যদি এই হোটেলে আসতে চাও তাহলে অবশ্যই ভালোভাবে জেনে নেবে কোন রুম থেকে প্রপার ভিউ পাওয়া যায় তো রা বাংলা আমাদের কমপ্লিট আমরা এখন বেরিয়ে পড়লাম নামটি দেখে তারপর গ্যাংটকের দিকে যাব একটু কোল স্টার্ট করে নিচ্ছি গাড়ি কাল থেকে বসে রয়েছে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সামান্য একটু গ্লিমস দেখিয়ে আবার সেই ঢেকে গেছে বেরোতে পারলাম ফাইনালি এতদিন মেঘলা অবস্থায় দেখেছি জায়গাটা এবার একটু আলোতে নিজেও দেখছি দেখাচ্ছি পেট্রোল ভরে নিয়েছি পাঁচশো টাকার পাঁচ লিটার তেল এসছে পেট্রোল দামটা প্রায় একশো দু টাকা সামথিং তো আর ওয়েট করবো না এবার রওনা দিই কারণ আমাদের গাড়িওয়ালা তো অলরেডি ক্রস করে গেছে গায়ে হালকা হালকা ঠান্ডা আসছে খুব ঠান্ডা নয় আবার গরমও নয় বাইক চালিয়ে আলাদা মুশকিল তারপর যদি এরকম সুন্দর রাস্তা হয় এত সুন্দর গাছ গাছড়া দিয়ে ঢাকা এবং গাছের তলা দিয়ে গেলে একটু ঠান্ডা লাগছে গতকাল এখান দিয়ে এসেছিলাম যখন মেঘে ভর্তি ছিল আজকে একদম ক্লিন আছে গতকাল এই রাস্তা এত মেঘ ছিল যে কিছু দেখা যাচ্ছিল না আর আজকে ঝলমল করছে একদম রোদ্র ভয়ঙ্কর ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল যখন হয়েছে কত বড় পাহাড় ভেঙে পড়ে রয়েছে স্লিপ খেলেই পুরো এদিক নিয়ে চলে যাবে
এই ক্যামেরা দেখা যাবে কিনা জানি না কিন্তু ওই দূরে চার ধরনের শিব ঠাকুরটাকে দেখা যাচ্ছে সামনে নিচে মনেশ্রী অনেক কিছুই আছে ওই দিকে তো যাওয়া যাক জোরথাং কুড়ি কিলোমিটার মেল্লি চৌত্রিশ মানপুর নাইনটিন পয়েন্ট টু ফোর হুম নাইনটিন এটা হচ্ছে নামচি ম্যাল সেন্ট্রাল পার্ক সম্ভবত আমরা এইখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো সকালে ব্রেকফাস্ট প্রচুর দোকান আছে এখানে স্পোর্টস অ্যান্ড ইউথ অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ সিকিম আচ্ছা এটা বাইচু স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে থেকে ভিডিও না নিলেই নয় তোমাদেরকে দেখানোর জন্য আমাকে মোবাইলে ভিডিও করতেই হবে বুঝতেই পারছ কোন চুলার উপরে শিক্ষাগুলোটা রয়েছে চলো সামনে থেকে দেখাবো এবার চার ধামের গেটে পৌঁছে গেছি রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার এটা ফাইনালি পৌঁছালাম চার ধাম বড় গাড়ি পঞ্চাশ টাকা আর ছোট গাড়ি বাইক কুড়ি টাকা ও ফার্স্ট গ্লিমস কি অসাধারণ লাগছে পৌনে এগারোটা বাজে পার্কিংয়ে গাড়িটা রাখলাম এবার আগে একটু পেট পুজো করতে হবে ব্রেকফাস্টটা নিয়ে এখন আমাদের ব্রেকফাস্টটা করব পাহাড়ের উপর এত সুন্দর একটা জায়গা কথা হবে না খুব সুন্দর নামছি চার ধামে পার হেড ফিফটি রুপিস করে টিকিট বাচ্চাদের দশ বছরে নিজে কোনো চার্জ নেই ভিতরে একটা রেপ্লিকা রাখা রয়েছে চার ধামের আচ্ছা এটা দ্বারকা ধাম এটা রামেশ্বরম ধাম এটা হচ্ছে জগন্নাথ ধাম আর ওটা হচ্ছে বদ্রীনাথ ধাম আমরা আগে ক্যাপিটেরিয়া যাচ্ছি তারপর এখানে জুতো রেখে উপরে ভিটবো হঠাৎ করে ওয়েদারটা আবার খারাপ হয়ে গেল আমরা খাওয়ার ওখানে একটু বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি মেঘটা ঢুকছে একটু আগে শিব ঠাকুরটাকে পুরো দেখা যাচ্ছিল এখন আবার দেখা যাচ্ছে না দেখা চার ধাম সিকিমের অনুবদ্ধ আলাদা অ্যাটমসফিয়ার অস্বাভাবিক সুন্দর কি কাজ
শিব বাবা জি দেখা দিয়েছিল যখন সামনে আসলাম বোধহয় আমার বড় রাগ করেছে আবার ঢুকে গেল যখন ঢুকেছিলাম আকাশ একদম ক্লিয়ার হওয়ার পরে যখন বেরোচ্ছি চার ধামের দিকে এমন মেয়ে আসলো যে আমরা ঠিকভাবে দেখতেই পারলাম তবে আলাদা অ্যাটমসফিয়ার লাগলো তো এবার আমাদের গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে যাওয়া শুরু হলো আর কোনো ভিউ পয়েন্ট নেই ব্রেকফাস্ট আমাদের হয়ে গেছে ঢুকতে না ঢুকতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এখনো অনেকটা রাস্তায় বাকি আছে হঠাৎ করে একটা বিশাল জ্যামে পড়ে গেলাম ম্যাপ দেখাচ্ছে তো পুরোটাই লাল কেন এরকম জ্যাম কে জানে পুরে পাওয়া বেচারা তো ওটাও যেতে পারবে না আমরা তো এগিয়ে গেলাম সবই দেখি আমাদের বিপরীতে যাচ্ছে এবার প্রোগ্রাম দু কিলোমিটারটা জ্যাম হবে কঙ্ক ল্যান্ডস্লাইড হচ্ছে এখানে ক্রিমিন্ডার সিচুয়েশন একটা একটা গাড়ি পাস করাচ্ছে ভয়ঙ্কর অবস্থা এটাও দেখাচ্ছিল আর কি গাড়িটাকে টানেলের আগে রেখে এখানে এসে দাঁড়ালাম ওয়েট করছি আমাদের গাড়িটার জন্য বাইরে থেকে উপর দিয়ে দেখুন কিভাবে পাথর পড়ছে খুব বাজে অবস্থা গানটা ফাটিয়ে বৃষ্টি হয়েছে যার জন্য এই জায়গাটা এই রকম খারাপ অবস্থা সামনের গাড়িটা দেখলে বুঝতে পারছো কি অবস্থা হয়ে রয়েছে পুরো জল কাদা ভর্তি ও মাই গড সামনে তো অবস্থা খারাপ এখান দিয়ে জল নামছে গ্যাংটকের ওয়েদার ভীষণই খারাপ এটিকে ভালো জলই বৃষ্টি শুরু হয়েছে আমাদের শেড থেকে দাঁড়াতেই হবে জঘন্য তম অবস্থা এখানকার পুরো রাস্তাটাই অলমোস্ট জ্যাম আজকেও ভেজা যারা বোধ হয় না উপায় আছে বিশাল জ্যাম বিশাল জ্যামটা এখান থেকে এখনো আঠাশ কিলোমিটার বাকি আজকের রাস্তা হচ্ছে সব থেকে খারাপ জঘন্যতম রাস্তা বাবা রে বাবা রে বাবা গাড়ির উপর পড়েছে পুরো রাস্তা গল্প গাড়িটার উপর বোধ হয় পড়েছে যাতা সিচুয়েশন যাতা কি অবস্থা কি অবস্থা এই জায়গায় বোধ হয় ক্লিন করা হয়েছে এই যে 
স্টক দিয়ে ইয়ে করা রয়েছে এরিয়াটা জাস্ট ক্লিন হয়েছে আর কি বন্ধ গ্যাংটক আর সেভেন পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার বাকি এক্সেপ্ট রাবাংলা বাদ দিয়ে প্রত্যেক দিনই মোটামুটি রাত্রি হয়ে গেল প্রত্যেক দিনই পেলিংও অস্বাভাবিক বাজে রাস্তা পেয়েছি আর আজকে তো মোটামুটি তিলে চমকে গেছে যে কি রাস্তা হতে পারে আমাদের আর একটা গাড়ি আমাদের বাকিরা এখনো পর্যন্ত অনেক নিচে আছে ওটা রাস্তায় কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না মানে দাঁড়ানো যেত কিন্তু অন্ধকারে থাকতে হতো তাই জন্য আমি গাড়ি চালিয়ে চলে এসছি আমরা এখন দেওরালি বাস স্ট্যান্ডে ওয়েট করব ওদের জন্য পৌঁছে গেলেও আনন্দ নেই তার কারণ হচ্ছে মনটা পড়ে রয়েছে সেই নিচেই চার চাকা কখনোই সম্ভব না আমাদের মতো করে বেরিয়ে চলে আসে একটু মেলে এসছিলাম কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিনি চলে গেছে ওরা কিনতে পারবো না তো চলো মাথাটা ভিজিও না বেশ তাহলেই হবে ওরা কি এদিক দিয়ে নামলো নামেনি হ্যাঁ জাস্ট বৃষ্টিটা কমলো আমাদের একটু হোটেল নিয়ে ইস্যু হয়েছিল যার জন্য যেটা বুকিং করা হোটেল ছিল সেই হোটেলটা ছেড়ে আমরা অন্য হোটেলে ঢুকেছি এতক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছিল রাস্তা দেখো জল এখনও গড়িয়ে যাচ্ছে আর আবাসটা মন দিয়ে শোনো বোধহয় খুব কাছাকাছি একটা ঝর্ণা আছে অনেক রাত হয়ে গেছে প্রায় এগারোটা দশটার সময় ঢুকেছি চলো গুড নাইট আর একটাই খুব ইম্পর্টেন্ট কথা প্লিজ 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 আমার এই ট্রাভেল সিরিজ ভালো লাগবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো নিজের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ভাই বোন যত পরিচিতি আছে তাদের মধ্যে শেয়ার করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যাই না বৃষ্টি থাকলে কালকেই কি করতে পারবো যাই হোক যেটাই করবো তোমাদের সামনে থাকবে থ্যাংক ইউ টাটা বাই